Argentina le gana a Venezuela y ahora a jugar contra Brasil. Messi canta el himno y emociona a los hinchas. Macri opina de Argentina y mucho más en este video. Mi nombre es Juaco y vamos con el resumen del segundo día de los cuartos de final de la Copa América. Arranquemos hablando de Macri, que opinó sobre la selección ante la consulta del presidente francés. Es un desastre. ¿Tenemos al mejor jugador del mundo? Para nada. ¿Vos opinás como Macri? Pasemos de lleno al partido del día, donde se definía el segundo semifinalista que se enfrentaría ante un Brasil que no se metía en semis de Copa América desde hace 12 años. Una semifinal que ahora tendrían que jugar en el Mineirao, el mismo estadio donde hace 5 años Alemania les metería 7 y pasaban a la final del Mundial. Siguiendo con Brasil, Tite y Coutinho, pensando ya en las semis, elogiaron a Argentina y sobre todo a Messi, aclarando que si se daba iba a ser un partido muy difícil. Pero vamos con el partido entre Argentina y Venezuela, donde la casa de apuestas posicionaba a la selección albiceleste como favorita a pasar, donde, como confirmamos ayer, la selección salía con Armani, Foyt, Pesela, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Acuña, De Paul, Messi, Agüero y Martínez, ante una selección vino tinto que salía con tres delanteros en búsqueda de repetir la hazaña en Madrid. El árbitro del encuentro era Wilman Rodríguez, Dan, el colombiano que dirigió la polémica semi de Libertadores entre River y Lanús del 2017 y con la selección llevaba cinco encuentros dirigidos con una sola victoria para Argentina. Y antes de arrancar el partido, Lionel Messi, muy criticado por algunos argentinos por no cantar el himno, esta vez lo cantó y con mucha pasión, un gesto que ilusionaba a los hinchas. Pero ilusionaba mucho más el comienzo del partido con Argentina ultra ofensivo a a Venezuela en su área y tanta presión daría sus frutos porque a los 10 minutos de taco Lautaro Martínez abría el partido convirtiéndole otra vez a Venezuela. Eran los 10 mejores minutos de Argentina de todo el ciclo Scaloni, pero después esa intensidad bajaría notablemente y Venezuela se animaba a empatar el partido, pero sin tanto éxito. El segundo tiempo sería mucho más trabado, sin tantas chances argentinas y con Venezuela que estaba un poco mejor, donde Scaloni sacó a Lautaro Martínez de los mejores del encuentro por Di María, algo muy criticado. Para vos, fue acertado el cambio y Argentina entraría en su peor momento del partido, donde Armani estaba siendo clave en mantener el arco en cero y ahí, justo ahí, se encontraría con una jugada armada por De Paul que pasaba la pelota al Kun Agüero y Sergio remataba con potencia ante un flojo Fariñez que dio rebote al pie de Lo Celso para pisar fuerte la semifinal. Y con esto, final del partido. Argentina gana 2 a 0 su partido ante Venezuela y ahora toca la semifinal donde nos veremos las caras ante Brasil. Se viene un partidazo, pero lo que importa acá es vos. ¿Vos qué opinás? ¿Qué te pareció Argentina hoy? ¿Crees que ya están encontrando el equipo? ¿Y ahora cómo crees que le vaya ante Brasil? ¿Confiás en esta selección? Decímelo en la caja de comentarios, el lugar del debate, donde tu opinión es la que más importa. Y no te olvides de suscribirte a este canal, donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Y si querés ver el fútbol al máximo, te recomiendo contratar Now Express para disfrutar lo mejor del deporte desde cualquier lugar donde estés. Mi nombre es Juaco y nos vemos. Hasta el próximo video. Nos vemos y